ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மால் அசம்பிளி கிச்சன் இந்த வீடியோவில் இப்போ சீசனில் இருக்கக்கூடிய பச்சை பட்டாணியை எப்படி நம்ம ஃப்ரோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா அது சூப்பராக இருக்கும் அந்த மெத்தட் தான் நான் உங்களோட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணியை நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கி அதை நல்லா உரிச்சுக்கணும் உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்ல முழுசாக பெருசாக இருக்க பச்சை பட்டாணி மட்டும்தான் நம்ம ஃப்ரோஸ் பண்ண முடியும் குட்டி குட்டியே இருக்கிறதுல நம்ம தனியாக எடுத்து உடனே சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இருக்க பட்டாணி ஃப்ரோஸ் பண்ணால் தான் நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு அது நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதை நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் இந்த தண்ணி கொதித்ததும் நல்லா இந்த பட்டாணியை இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட ஆகாது இந்த பட்டாணியெல்லாம் வந்து நல்லா மேலே எலும்பி வரும் அப்போ வந்து நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடணும் அதிக நேரம் இதை வேக விடக்கூடாது இப்போ ஒரு ஒரு பட்டாணியாக மேலே எலும்பி வருது ரெண்டு நிமிஷத்தில் எல்லா பட்டாணியும் இந்த மாதிரி மேலே வந்துடும் அப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேலே அதிகமாக குக் பண்ணிங்கன்னா பட்டாணி நல்லா வெந்துடும் அந்த மாதிரி போகக்கூடாது நம்ம இந்த ப்ராசஸ் ஏன் செய்கிறோம்னா பச்சை பட்டாணி முளை கட்டாமல் இருக்கணும் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் அந்த ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி சுடுதண்ணியில் போட்டு உடனே எடுத்துடுறோம் இப்போ இதை ஒரு கலரு கலரி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே இது குக் பண்ண தேவையில்லை இப்போ ஸ்டாப் பண்ண உடனேவே நம்ம வந்து இந்த பச்சை பட்டாணியை ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் எல்லாம் வடிகட்டி இன்னொரு பாத்திரத்தில் பச்சை தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சுடுதண்ணிலே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா வெந்துடும் பட்டாணி அதனால் நம்ம உடனே மாற்றிடணும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கணும் நம்ம இந்த பச்சை தண்ணியும் இப்போ இந்த சூடாக இருக்க பட்டாணி இந்த பச்சை தண்ணியில் போட்டப்புறம் கொஞ்சம் ஆறி நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் இப்போ இந்த பச்சை தண்ணியில் போட்ட பச்சை பட்டாணியும் ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டி இன்னொரு வடிகட்டியில் போட்டு வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் அதில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி வடிஞ்சால் போதும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வெளியே வந்துடும் இப்போ ஒரு க்ளீனான காட்டன் துணி மேலே இந்த பட்டாணியெல்லாம் போட்டு நல்லா பரப்பி விடலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால பட்டாணியில் இருக்க ஈரத்தன்மை எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடும் ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த மாதிரி நம்ம காய வச்சா போதும் வெயிலில் காய வைக்க வேண்டாம் வீட்லேயே ஒரு சன்ஷேடு இருக்க இடத்துல பார்த்து நல்லா காய வைக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால ஃப்ரோஸ் பண்ணும்போது ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாது இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் பட்டாணி ஒன்றோடு ஒன்று ஓட்டலை இதை எடுத்து நம்ம எந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோமோ அதில் சேர்த்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி ஒரு ஃப்ரீசர் சேஃப் கண்டெய்னராக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் எல்லா பட்டாணியும் சேர்த்துடலாம் அதில் இப்போ ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து இந்த மாதிரி நாலாம் மடித்து இந்த பாக்ஸில் கவர் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பேப்பர் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்கும் போது அந்த மூடியில் வேத்து கொட்டின மாதிரி புளி புளியாக தண்ணி வரும் அது பட்டு பட்டாணி வந்து வீணாக போகாமல் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வர்ற தண்ணியெல்லாம் வந்து இந்த ப பேப்பர் வந்து உறிஞ்சிக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் டபுளோ பேப்பரோ ஏதோ ஒன்று நம்ம வந்து இது மேலே வச்சிடலாம் நான் வந்து டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஃப்ரோஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கு மேலே ஃப்ரோஸ் பண்ணால் இதே மெத்தட் தான் ஆனால் ஜிப்லாக் கவர் வாங்கிக்கோங்க அதில் காற்று போகாத மாதிரி இந்த பட்டாணியை அடைச்சி ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா ஆறு இல்லை ஏழு மாதம் கூட நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய